वेलकम बैक टू माई चैनल आर्ट एंड लिफाफा एंड वेलकम बैक टू येट एन अदर वीडियो फ्राम सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट दिस इज यूनिट थर्ड एंड द फर्स्ट टॉपिक फ्राम यूनिट थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है या फिर जो सर्विस है वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर होता है थ्रू मैन्युफैक्चरर मतलब कि जो मैन्युफैक्चरर के बीच की जो एक्ट मैन्युफैक्चरर से जो कस्टमर के बीच की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो हमारी सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आती है इट इन्वॉल्व वेयर हाउसिंग मटीरियल हैंडलिंग पैकेजिंग स्टॉक कंट्रोल ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड ट्रांसपोर्ट एवरी नेक्स्ट टॉपिक इज मार्केटिंग मिक्स मार्केटिंग मिक्स का मतलब क्या होता है अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर दैट हेल्प्स टू मार्केट अ प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स के अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं जो एक प्रोडक्ट को मार्केट में ले भेजने के लिए मतलब कि एक तरह से मार्केट में शो करने के लिए ज़रूरी होती हैं जो कि हमारी पीज होते हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा मार्केटिंग चैनल मार्केटिंग चैनल क्या होता है इट इज़ द पीपल ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविटी नेसेसरी टू ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ गुड्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू पॉइंट ऑफ कंजम्पन मार्केटिंग चैनल एक ऐसा चैनल होता है जिसके थ्रू हमारा जो गुड्स है वो पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन से मतलब जहाँ पे वो बने हैं टू पॉइंट ऑफ कंजम्पन जहाँ पे वो कंज्यूम किए जा रहे हैं वहाँ तक पहुँचते हैं जिसके बीच में हमारे पीपल भी हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है या फिर ट्रांसफर करने की कोई भी एक्टिविटी हो सकती है अब वाई चैनल नीड क्यों चैनल की जरूरत होती है ब्रिंग बायर एंड सेलर टुगेदर इनको एक साथ लाने के लिए टू मेक प्रोडक्ट अवेलेबल टू कस्टमर ऑन टाइम प्रोडक्ट कान डील डायरेक्टली विद कस्टमर प्रोडक्ट खुद डील नहीं कर सकते कस्टमर से ऑब्वियसली अवेयरनेस क्रिएशन मोर प्रॉफिटेबल सेल नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शन ऑफ मार्केटिंग चैनल क्या क्या फंक्शन होते हैं मार्केटिंग चैनल के सबसे पहला फैसिलिटेशन मतलब कि एक तरह से फैसिलिटी प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट को सेल्स ऑफ प्रोडक्शन से कंजम्पन पर पहुँचाने के लिए इन्फॉर्मेशन देता है प्रमोशंस करवाता है मार्केटिंग चैनल्स में नेगोशिएशंस जनरेट होती हैं कि क्योंकि कई बार क्या होता है कि कस्टमर को प्राइस कम चाहिए होता है और ऑर्गेनाइजेशन से प्राइस हाई होकर आता है तो नेगोशिएशन भी बीच में होती है ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ओनरशिप का ट्रांसफ़र भी होता है क्योंकि प्रोडक्शन किसी और ने करी है तो उसका ओनर कोई और है और कंज्यूम कोई और कर रहा है तो ओनरशिप उसके पास ट्रांसफ़र हो रही है शेयरिंग रिस्क रिस्क भी शेयर होता है इन्वेंट्री होल्ड पर भी होती है क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्रोड्यूसर तो माल बना देता है लेकिन कई बार क्या होता है मार्केट में डिमांड जनरेट नहीं हो पाती है तो होल्डिंग इन्वेस्ट इन्वेंट्री भी हो जाती है अच्छा इन्वेंट्री का मतलब हमारा स्टॉक ही होता है जो हमारा गोदाम में सेफ होता है जो मतलब कि आगे वर्क इन प्रोसेस में जाना होता है नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अब तीन तरह से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वर्क करता है जैसे कि या तो हम बिजनेस टू बिजनेस अपना सेलिंग परचेजिंग करते हैं या बिजनेस टू कंज्यूमर होता है या डायरेक्ट वॉज इनडायरेक्ट होता है डायरेक्ट वॉज इनडायरेक्ट मतलब कि जहाँ पे हमारे जैसे कि हमारे ऑनलाइन चीज़ें भी आ जा ऑनलाइन भी आ जाते हैं इसमें या फिर हम डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से परचेज कर लेते हैं बल्क में तो ये सारी चीज़ें हमारी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर आती है अब नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक चैनल फॉर्मेट चैनल फॉर्मेट क्या होता है इट रेफर्स टू द फॉर्मेट which is clarify that who will drive the channel system channel format ke andar aata hai ki kon kon hamare channel jo system hai usme participate karenge types kya hote hain channel format ke sabse pehle producer drive in agar producer drive kar raha hai to producer will set the price jahan pe hamara jo producer hai wohi price set karega baaki ag jo jisko bhi selling karni hai further uska price hamare producer ke basis pe hoga jaise ki hum baat karte hain isme franchises ki agar आप हल्दीराम की बात करेंगे फ्रेंचाइजीज के अंदर तो जो जहाँ पे भी तुम हल्दीराम में जाओगे तुम्हें सब चीज़ों का प्राइस सेम मिलेगा क्योंकि यहाँ पे हमारा प्रोड्यूसर ड्राइव कर रहा है अगर हम सेलर ड्राइवल की बात करेंगे कि अगर हमारा सेलर ड्राइव इन कर रहा है तो जो हमारा जो हमारे जैसे कि थेले होते हैं जिन पे सब्जी सब्जी मिलती है तो जो ये ये सेलर होते हैं पर्टिकुलर तो ये अपना प्राइस खुद भी सेट कर सकते हैं यहाँ पे इनका कोई ऊपर से प्रोड्यूसर नहीं है कि इन्होंने प्रोड्यूसर से पूछ के अपना प्राइस सेट करना है ये अपना प्राइस खुद भी सेट कर सकते हैं उसके बाद सर्विस ड्राइवर सर्विस ड्राइवर मतलब कि तुम्हें एक सर्विस प्रोवाइड हो रही है तो जो सर्विस तुम्हें दे रहा है वो तुम्हें इसका प्राइस उसी अकॉर्डिंग सेट करके देगा जैसे कि हमारे वेयर हाउस हो या ट्रांसपोर्टेशन हो गया इनके प्राइस फिक्स नहीं होते उसके बाद अगर अदर की बात 
तो होम शॉपिंग हो गई विंडो शॉपिंग हो गई ये सारी ऑनलाइन साइट्स हो गई इनके जो प्राइस होते हैं वो हमारा अलग से ही इस्टेब्लिश होते हैं अलग से ही सेट किए जाते हैं उनका जो प्राइजिंग सेट होता है जो उनका चैनल फॉर्मेट सेट होता है वो कोई प्रोड्यूसर नहीं करता कोई सेलर नहीं करता ना ही कोई सर्विस के थ्रू सेट किया जाता है उनका प्राइस इस अकॉर्डिंग सेट किया जाता है ताकि वो कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करें नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा प्रोमिनेंट चैनल सेटिंग प्रोमिनेंट चैनल सेटिंग के अंदर हमारी दो चैनल सेटिंग्स आती हैं या तो वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम होता है या फिर हमारा होरिजोंटल मार्केटिंग सिस्टम होता है वर्किटिंग वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम आप लोग देख ही रहे हैं टॉप टू बॉटम जिसमें हमारा पहले जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो मैन्युफैक्चर बनाता है उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाता है डिस्ट्रीब्यूटर जैन उसको होल को ट्रांसफर करते हैं होल से उस प्रोडक्ट को रिटेलर परचेज करते हैं जो हमारी नॉर्मल जनरल स्टोर्स होते हैं रिटेलर के बाद वो फाइनल हमारा कंज्यूमर तक जाता है कंज्यूमर और कस्टमर में डिफरेंस होता है कंज्यूमर वो पर्सन होता है जो फाइनल प्रोडक्ट को यूज़ करता है कस्टमर हमारे ये सारे भी हो सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर भी कस्टमर हो सकता है होल भी कस्टमर हो सकता है रिटेलर भी कस्टमर हो सकता है लेकिन कंज्यूमर वो फाइनल प्रोडक्ट जो यूज़ कर रहा है वही पर्सन होता है अब अगर हम बात करें होरिजोंटल मार्केटिंग सिस्टम की तो होरिजोंटल मार्केटिंग सिस्टम है वेयर टू और मोर टोटली अनरिलेटेड कंपनी ऑपरेट टुगेदर विच प्रोवाइड बेनिफिट टू बोथ जहाँ पे दो कंपनीज मिलके एक पर्टिकुलर काम कर रहे हैं जहाँ पे दोनों कंपनी को ही फायदा हो रहा है जैसे कि अगर हम बात करें होरिजोंटल मार्केटिंग सिस्टम की मतलब कि एक कंपनी अलग प्रोडक्ट बना रही है दूसरी कंपनी अलग प्रोडक्ट बना रही है और वो साथ में मिल अपना चैनल चला रहे हैं मतलब कि साथ में मिल काम करने की कोशिश कर रहे हैं अपना काम उनका अलग चल रहा है वो अलग है लेकिन साथ में जो के काम कर रहे हैं जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया एप्पल और नाइकी शूज मतलब इनका यहां पे कॉम्बिनेशन वो किस तरह से दिखा रहे हैं कि एप्पल की जो वॉचेज आती हैं उनका ऐसा सिस्टम है कि वो तुम्हारे शूज के साथ भी कनेक्ट हो सकती है तो मतलब कि ये एक हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम है तो ये इस तरह से अपनी मार्केटिंग दिखा रहे हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो किसी और प्रोडक्ट के साथ भी लिंक हो सकता है मतलब कि यहाँ पे बेनिफिट किस को हो रहा है दोनों प्रोडक्ट को लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को क्या हो रहा है दोनों साइड से वो बेनिफिट मिल रहा है तो वर्टिकल में क्या मिल रहा था वो एक तरफ से ही बेनिफिट आ रहा था होरिजोंटल में दोनों साइड से बेनिफिट आ रहा है थर्ड हमारा क्या होता है इसमें लास्ट मल्टी चैनल मार्केटिंग सिस्टम मल्टी चैनल मार्केटिंग सिस्टम क्या कहता है विच यूज टू और मोर मार्केटिंग चैनल टू रीच डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट जहां पे हम दो या दो से ज्यादा लाइक like, अगर हम एडवर्टाइजमेंट भी यूज कर रहे हैं प्रमोशन भी यूज कर रहे हैं सेल्स पर्सन भी यूज कर रहे हैं सब चीजों को यूज करके हम अपना मार्केट को मार्केट चैनल को चला रहे हैं तो वो हमारा होता है मल्टीपल मार्केट चैनल नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिटेलिंग रिटेलिंग क्या होता है इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेलिंग कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर थ्रू मल्टीपल चैनल और डिस्ट्रीब्यूशन टू अर्न प्रॉफिट रिटेलिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जहां पे हम मल्टीपल चैनल्स का यूज करके कस्टमर्स को गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और अपना प्रॉफिट अर्न करते हैं रोल क्या होता है रिटेलिंग में रिटेलिंग इज़ अ वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ये एक तरह का लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है क्योंकि रिटेलिंग के थ्रू हम अपना एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो है वो अर्न करते हैं ही बाय प्रोडक्ट इन स्मॉल क्वांटिटी फ्रॉम होल सेलर ये स्मॉल क्वांटिटीज में होल सेलर से प्रोडक्ट को परचेज करता है जिसमें उसका प्राइस भी कभी कभी कम होता है सेल द प्रोडक्ट इन स्मॉलर क्वान्टिटी और ये जो प्रोडक्ट हमारा होता है स्मॉलर क्वान्टिटी में ही सेल करता है समटाइम ही गिवस इन क्रेडिट ये क्रेडिट पर भी सामान सेल कर सकता है क्लोज इंट्रैक्शन विद कस्टमर इसका इंट्रैक्शन कस्टमर से सबसे क्लोज होता है रेदर देन अलग चैनल मेंबर्स होम डिलीवरी भी प्रोवाइड कर सकता है ये इसके पास वैरायटी ऑफ चॉइसेस होती है क्योंकि एक होल सेलर के पास हमें वैरायटी ऑफ चॉइसेस नहीं मिलती जबकि हमें एक रिटेलर के पास हर तरह का सामान अवेलेबल मिलता है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वलिड कंज्यूमर कंप्लेन इसके पास कंज्यूमर की डायरेक्ट कंप्लेन आती है इसलिए इसका जो रोल होता है वो एक तरह से वलिड होता है कि रिस्पॉन्सिबल होता है ये कस्टमर की कंप्लेंट को आगे फर्दर पहुंचाने में मैन्युफैक्चरर तक ना होता इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टाइप्स ऑफ रिटेलर इन रिटेलिंग तो सबसे पहला टाइप होता है हमारा डिपार्टमेंट स्टोर डिपार्टमेंट स्टोर हमारे होते हैं जो जनरल हमारे स्टोर्स होते हैं सुपर हमारे होते हैं मोमन पॉप स्टोर होते हैं जहाँ पे हमारा जैसे कि बच्चों का सामान भी मिल जाता है मॉल्स अगर हमारे होते हैं तो वो भी हमारे रिटेलिंग में आते हैं स्पेशलिटी स्टोर होते हैं जो पर्टिकुलर स्पेशल सामान ही सेल करते हैं जैसे कि अगर हम बात करें नाइकी की तो वहाँ पर शूज़ मिलते हैं या फिर अगर हम बात करें एडिडास की तो वहाँ पर भी हमारे शूज़ मिलते हैं अगर हम बात करें Uh, uh, कुछ ऐसी शॉप्स की जहाँ पे मेकअप uh, का ही सामान जैसे कि अगर हम लैक में की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ
प्लान फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस टू रीच एंड इन्फ्लुएंस द कस्टमर होलिस्टिक मार्केटिंग होती है जहाँ पे हम सारी मार्केटिंग टूल्स का यूज़ करके एक प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं तो रिटेल स्ट्रैटेजी में क्या आता है हम उन्हीं होलिस्टिक मार्केटिंग का यूज़ करके कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि हम अपने टारगेटेड कंज्यूमर तक पहुँच कर उनको सेलिंग कर सके अब रिटेल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं सबसे पहले आता है हमारा पोजिशनिंग रिटेल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में मतलब कि जो हम रिटेल अपना स्टोर ओपन करते हैं तो वो किस तरह से हमें करना चाहिए सबसे पहले पोजीशनिंग उसकी पोजीशनिंग इस तरह से होनी चाहिए कि जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो इजीली अवेलेबल हो स्टोर लोकेशन इस तरह से होनी चाहिए कि कस्टमर को कन्वीनियंस हो प्रोडक्ट और सर्विस उनका डिसीजन इस तरह से होना चाहिए कि कस्टमर की नीड को मैच करे प्राइस हाई और लो दोनों तरह का होना चाहिए प्रमोशन टूल्स एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले इवेंट जो वो रिटेलर करना चाहे उस तरह का होना चाहिए स्टोर एटमोसफेयर इस तरह का होना चाहिए जो कस्टमर को अट्रैक्ट करे लाइक उसका डिजाइन लेआउट कलर नेक्स्ट आता है हमारा सेल्स परफॉर्मेंस रिटेल परफॉर्मेंस मेजर्स कौन कौन से ऐसे मेजर्स होते हैं जो रिटेलर को ध्यान रखने होते हैं सबसे पहला सेल कंटिन्यू उसको अपनी सेल कंटिन्यू करते रहना चाहिए ये नहीं बीच में रोक दी प्रॉफिट मार्जिन अपना प्रॉफिट मार्जिन भी उसको सेट करना चाहिए कि ये नहीं कि उसने अगर दस रुपये का खरीदा है तो वो दस का ही बेचेगा नहीं उसको अपना प्रॉफिट मार्जिन भी सेट करना होगा रिटर्न प्रोडक्ट अगर कोई प्रोडक्ट उसकी साइड से खराब निकला है तो वो उसको रिटर्न भी करे आर ओ आई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी उसको मिले एवरेज ट्रांजेक्शन वैल्यू भी मिले फूड ट्रैफिक मतलब कि उसके पास कितना ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है ये चीज़ भी उसको ध्यान रखनी चाहिए सेल्स पर स्क्वायर फिट कितना हो रहा है मतलब कि जितना उसका स्टोर का एरिया है उसको उसने प्रॉपरली यूटिलाइज किया हुआ है या नहीं किया हुआ ये भी उसको ध्यान में रखना चाहिए नेक्स्ट टॉपिक इज़ हमारा इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग अब इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग क्या होता है सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसज थ्रू इंटरनेट इट इंक्लूड्स बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कंज्यूमर सेल्स ऑफ प्रोडक्ट जिसमें हमारा होता है प्रोसेस क्या होता है ई रिटेलिंग का या तो जब हम ई रिटेलिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले हम साइट को ओपन करते हैं किसी भी साइट पे जिस पे हमें सामान लेना है सपोज हमें मिंत्रा पे से कोई शॉपिंग करनी है तो सबसे पहले शॉप द प्रोडक्ट मतलब कि हम प्रोडक्ट देखेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट हमें लेना है उसके बाद हम चेकआउट प्रोडक्ट मतलब कि उसको चेकआउट पे जाएंगे कि हाँ हमने फाइनल प्रोडक्ट ये ले लिया है अब हमने चेकआउट किया कि उसकी फर्दर डिटेल्स फिल करने के लिए फिर हम उस पर पेमेंट ऑप्शन चेक करेंगे कि क्या क्या हमारे पेमेंट ऑप्शन है कैश ऑन डिलीवरी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड फिर उसके बाद पेमेंट गेट देखेंगे कि क्या उसके चार्जेस हमारे एक्स्ट्रा लगते हैं या फिर किस तरह से हमें अपनी पेमेंट करनी है उसके बाद डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट देन फाइनली हमारी डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट हो जाएगी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ई रिटेलिंग क्या होते हैं सबसे पहले हार्डवर्क होद की जरूरत होती है इसमें इंटरप्रन्योर स्पिरिट बढ़ती है क्योंकि ई रिटेलिंग के थ्रू जो हमारे स्मॉल इंटरप्रन्योर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं केयरफुल बिजनेस प्लानिंग करनी होती है विलिंगनेस टू टेक रिस्क एक तरह का रिस्क टेकिंग ही होती है हमारी तो एक तरह का विलिंगनेस बढ़ती है रिस्क को लेने की नीड फॉर अचीवमेंट अचीवमेंट के लिए नीड बढ़ती है सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है लिटे लक कई बार हमारा लक भी चल जाता है रिटेलिंग के अंदर नेक्स्ट टॉपिक इज होल सेलिंग होल सेलिंग क्या होता है होल सेलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू अ क्लाइंट हु विल इन टर्न रीसेल दो प्रोडक्ट टू अदर कंज्यूमर होल सेलिंग में हम बल्क में सामान जो हमारे पास अवेलेबल होता है अब इसमें ये जरूरी नहीं कि हमारे पास वेराइटी ऑफ गुड्स अवेलेबल है इसमें हमारे पास क्वांटिटी गुड्स अवेलेबल होता है ये होल सेलर रिटेलर को फर्दर सामान सेल करते हैं ताकि हमारा जो सामान है वो कंज्यूमर तक मीट हो सके क्या फंक्शन होता है होल सेलर का असेंबलिंग स्टोरेज ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग वो इन्हीं का काम होता है ट्रांसप्लांटेशन मतलब कि टेक्स फ्रॉम अदर एंड देन मिक्स टूगेदर मतलब कि इसके पास दो या तीन ज़्यादा से ज़्यादा चार लो वेराइटीज़ भी अवेलेबल हो जाती हैं कई बार तो इसका काम होता है उनको इकट्ठा लेके आना और सारों को मिक्स करना रिस्क बियरिंग हमारा जो होल सेलर होता है वो होता है मार्केट इन्फॉर्मेशन की नॉलेज रखना भी इसको ज़रूरी होता है कि किस रिटेलर को कितना सामान देना है किस रिटेलर को मार्केट में सामान नहीं अवेलेबल कराना नेक्स्ट आता है हमारा मेजर होल सेलिंग डिसीजंस क्या क्या ऐसे मेजर डिसीजंस होते हैं जो एक होल सेलिंग में लेने होते हैं सबसे पहला मैन पावर ज़्यादा से ज़्यादा हमें मैन पावर की ज़रूरत होती है प्रमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है कि अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए विच प्रोडक्ट टू सेल ये देखना होता है कि कौन से प्रोडक्ट को हमें सेल करना है उसका स्टोक ज़्यादा करना होता है इमेज एंड कस्टमर परसेप्शन परसेप्शन की एक कस्टमर की परसेप्शन को ध्यान में रख के और अपनी इमेज को ध्यान में रख के आगे काम करना होता है वेयर हाउस का लोकेशन और डिजाइन इस्टेब्लिश करना होता है इन्वेंट्री पे कंट्रोल करना होता है विच मार्केट टू ऑपरेट कौन से मार्केट में ऑप
मैनेजिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स अब किस तरह से एक होल सेलर अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनको मैनेज कर सकता है बी एन एक्टिव पार्टिसिपेंट एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बनाकर शो योर सपोर्ट अपना सपोर्ट अपने रिटेलर्स को शो कर कर रिलाइज इज टू वे स्टीट उनको रियलाइज करवा कर कि वो अकेले नहीं है हम आपके साथ हैं कैपिटलाइज एंड ऑन सर्विस मोटिवेट उनको मोटिवेट करके नेगोशिएट पावर बना के अप्रिशिएट उनके वर्क को अप्रिशिएट करके कम्युनिकेशन करके उनको हेल्प मांग कर गैदर ऑल द इन्फॉर्मेशन करेक्टली अपने सेल्स पर्सन को अच्छे से जानो ताकि तुम्हारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ईजिली मैनेज हो सके सो या गाइज दैट्स ऑल अबाउट यूनिट थर्ड फ्रॉम सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट इफ यू हैव एनी डाउट टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड ऑल्सो हिट द सब्सक्राइब बटन क्लिक द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स एंड चेक ऑल द प्ले लिस्ट दैट आई मेड फॉर इंडिविजुअल सब्जेक्ट डायरेक्टली ओवर देयर